Asiantuntijavieraamme on tänään kenraali majori EVP Pekka Toveri, joka palveli viimeksi Suomen puolustusvoimien tiedustelupäällikkönä vuoden 2020 lopussa. Hienoa saada sinut tänne studioon. Kiitos. Tästä Venäjän, Venäjän tuota, hetkinen mulla lähti rivit laukkaamaan. Tästä Venäjän hyökkäyssodasta ei tulkaa paraatimarssia Kiovaan. Pekka Toveri, mikä mielestäsi on oleellista tämän hetken tilannekuvassa, joka me nähdään tässä kartassa? No joo, niin kuin, niin kuin kaikissa sodissa, niin sodilla on oma dynamiikkaansa ja, ja aika harvoin ne menee niin kuin on suunniteltu. Joskus ne menee paremmin kuin suunniteltu, yleensä huonommin kuin se hyökkäjä, hyökkäjä on suunniteltu ja joutuu sitten aika lailla yl- yllätetyksi. Ja, ja venäläisillä ilmeisesti on tehty se ensimmäinen perusvirhe, että on ruvettu uskomaan omaa propagandaa siitä, että miten heikkoja ukra- uk- ukrainalaiset on. Natseja ja fasisteja, jotka juoksevat pakoon, kun näkee venäläisen urhon tankissansa ja niin edespäin. Ja, ja tota, lähdetty sitten vähän niin kuin sotaa. Ihan sama tapahtui Groznissa 94-95, että kuviteltiin, että taitaan sen Groznin keskustaa ja Tsetsen juoksevat pakoon ja kävi Kyllä. ihan toisin. Ja, ja tota, joukolla ei selkeästikään ollut selkeää tilannekuvaa. Siellä on paljon venäläisiä vangiksi ja ne on, niin kuin, ei oikein edes tiedä, missä ollaan ja heillä on ihan väärä kuva tilanteesta. Eli, eli tota, on lähetty vain miehitystehtävällä ja tämä ukrainalaisten kova vastarinta on yllätys. Okei, saadaanko me kartta tähän, niin katsotaan vähän tarkemmin, tarkemmin tätä. Hetken kuluttua tulee kartta Joo. Niin tuota, no siinä se onkin. No niin, siinä se onkin. Niin tuota, mainitsit, että lähdettiin vähän niin miehitys sotaan tässä, Joo. mutta ensin pitää saada se maa miehitetyksi. Kyllä. Niin ei käynytkään. Joo, ja, ja tota, tärkeintähän tässä niin nä- näkee, että, että, että venäisillä, venäisillä on menestys tällä etelässä. Että siellä ei ole kauheasti taisteltu, he on pystynyt ottamaan alueen tätä, tätä rantamaata. Ilmeisesti tavoitteena on saada täältä maayhteys Krimille. Kyllä. Krimille, että on sinänsä helppo alue, että, että se on alavampaa, ää, ei niin paljon kasv- ka- kasvustoa, joten siellä niin pystyy valvomaan aluetta paremmin. Ja sen hallustapito on helpompaa, koska se rajoittuu täältä etelästä mereen ja sitten Niepriin pohjassa niin mahdollisia vastahyökkäyksiä vastaan on helpompi, helpompi torjua. Ja, ja tuota, ilmeisesti siellä ukrainalaiset eivät ole kauhean mittavasti edes, edes taistelut. Mutta sen sijaan sitten täällä pohjoisessa, etenkin Kioman suunnassa, on tullut pahasti takapakkia, että sinne, siellä hyökkäys on, on täällä Nieprin länsipuolella on päästynyt Kioman tuntumaan, mutta ei sielläkään ole saartamaan kaupunkia. Tuolla koulispuolella on hyökkäys on pysähtynyt täysin. Idässä on nyt on saatu viime aikoina vähän menestystä, mutta kaiken kaikkiaan Varmasti ollaan niin kuin, niin kuin useita vuorokausia jäljessä siitä aikataulusta, mikä oli alun perin itselle asetettu. Ja vastarinta paljon kovempaa, tappeet paljon isompia. Ja, ja sitä osoittaa muun muassa se, että lauantaina ei kauheasti alueella ollut taisteluita, eli Venäjä selvästi, selvästi tota, otti huoltotaukoa, keskitti, joukko, keskitti lisää joukkoja ja nyt sitten on taas lähti uuteen rynnäkköön. Okei, mutta pääsikö tässä käymään niin, että Putin todella kuvitteli tämän Donbasin, Donbasin erityisoperaation, niin kuin hän on kotirintamalle viestittänyt, että se olisi tosiaan ohi parissa päivässä, eikä se valmistautunut tämmöisen pitemmän jymähtäneen taistelun varalle. Ja nyt jo kuulemma huulien mukaan vaaditaan kenraaleiden päitä vadille. No ky- kyllä se vähän sillä tuntuu, että, että siellä on paljon ollut il- äh, raportointia huoltoongelmista, polttoaine on kesken loppunut vaunuista, se saa Taistelupanssarivaunuissa voit ajaa yllätä polttoaineita tuolla 500 km maantiellä. Mutta sitten, jos joudutkin taistelutilanteeseen, mm. että koneet seisoo siellä tien päällä, moottorit pitää olla käynnissä, että voidaan suunnata torin ja muuta vastaavaa. Sä et etene mihinkään, mutta polttoaineita kuluu koko ajan. Ja sitten se polttoaine jonkin ajan kuluttuu se loppuun. Kyllä. Tässä vähän niin kuin tuntuu siltä, että on lähdetty siitä, että marssitaan nyt niihin käskettyihin paikkoihin, mutta sitten on jututtu taisteluihin. On tullut paljon enemmän moottoria käyttöön ja, ja huoltotarvetta ja sitten se on loppunut ja samalla sitten etenemään loppuu myös. Eli tavallaan tämmöiset niin tyypilliset huoltoongelmat, joihin on, on moni armeija nyykähtänyt. Onko, onko nämä huoltoongelmat polttoaineissa, ammuksissa, miehistön ruuassa? No ilmeisesti niillä on vähän niin kuin kaikkia. Ja se on niin aika, yllä, aika yllättävää, että näin aikaisessa vaiheessa, näin lyhyellä etämisen jälkeen, niin näitä huolto, huoltoongelmia on tullut. Nyt siellä, niin kuin, mutta niin kuin sanottu, että kyllä veneellä voimaa riittää ja sitä on operaatiota kuukausi, monta, monta kuukautta valmisteltu, että kyllä sieltä varmasti sitä huoltoa sitten saadaan aikaiseksi, kun kun siihen sitä ruvetaan järjestämään kunnolla. Kyllä. Tuota, ö, olet entisenä panssariprikaatin komentajana, nimenomaan panssarisodan käynnin hmm. asiantuntija myös. Ö, miksi tämä Venäjän ylivoimaiseksi kuviteltu panssarivoima ei olekaan semmoinen nyrkki, kuten alun perin luultiin? Joo, hyvä kysymys. Kun katsoo, katsoo niitä kuvia, nyt kun on taas julkisen tiedon varassa, katsoo niitä videopätkiä, mitä sieltä löytyy, niin kyllähän siellä on ajettu 
Panssarijoukko yleensä, jos ollaan taistelukoskuksen mielessä, levittäytyy niin, että ei, ei aita jonossa kukeuhan talon porsaatia olla sitten alttiita sivustatuletukselle ja ylläköihin, vaan levittäytyy sinne maastoon. Ja Ukrainassa on paljon hyvää panssaritaistelumaastoa ja liikutaan siellä sitten taisteluvalmiinpana ja näin ei näytä kauheasti tapahtuneen. Että se on enemmän huono tilannetietoisuus vaikuttanut. Toki siellä nyt rupeaa olemaan, olemaan tota, kevät etenee ja, ja maasto rupeaa tulee pehmeämmäksi ja panssari on helposti ajaa myös tämmöisessä pehmeässä rosputtoa aikana koneensa kyllä kiinnikin. Eli he haluavat käyttää väyliä teitä, jolloin ne Joo. menevät jonossa, jolloin tavallaan ei levittäydytä ja niitä kärkiä on helppo tuhota sivuista. Joo ja sitten haastan on se, että, että se kaikki huolto tulee pyöräkalustolla. Kyllä. Et, että sä et voi, niin kuin, jos on pehmeitä huonoa maasta, niin sä et voi sieltä tieltä poistua ja ne pitäisi niin kuin, pystyä etenemään. Ottaa, ottaa alueet haltuun suojata ne huolto, huoltoyhteydet ja tuoda sitä huoltoa eteenpäin. Ja tätä nyt ei näytä tehneen. Siellä on paljon, paljon videopätkejä, missä venäläisiä huoltokoloni on tuhottu kymmenen ajoneuvoja yhteen, yhteen kasaan. Eli, eli ei, ole, ei ole, ole varauduttu siihen, että heitä vastaan toimitaan selustassa, ei ole suojattu niitä huoltokuljetuksia. Tuota, tässä on muun muassa yksi kuva. Mä äh, luin teidän twiittejänne, että olette nähneet useita videoita, paljon kuvia, että tämän, nämä eivät ole propagandakuvia. Siellä oikeasti on tuhottu venäläistä panssarikalustoa. Kyllä, paikkansa. kyllä joo. Kyllä siellä niin katsoo ihan tässä neljän päivän aikana, kun olen katsonut, niin on nähnyt kymmeniä selkeästi ihan aitoja. Paljonhan siellä liikkuu ihan feikkivideoita, missä on mm-hmm. niin kaikki sodista otettu, otettu pätkiä, mutta kun, kyllä ne tunnistaa, katsoo univormuja, katsoo näitä ajoneuvojen tunnuksia, täällä on nämä taistelusta tunnukset, että tunnistetaan, tunnistetaan omat ajoneuvot eikä tule ammuttua om, om, omia, niin kyllä nämä on aitoja videoita tästä, tästä sodasta ja siellä on tosi paljon sitä. Ovatko Ukrainan panssaritorjunta ohjukset ja lennokit olleet näin supertehokkaita vai miten nykyään tankkeja tuhotaan? No kyllähän Venäjällä, äh, Ukrainalla oli jo perinteisestikin paljon panssaritorjuntaohjusasiasta ja muuta vastaavaa. Tietenkin ne, ne, mitä sieltä on nyt saatu esimerkiksi Amerikasta ja, ja tietyltä NATO-maalta näitä Javelin ohjuksia on niin uudemman pään panssaritorjuntaohjuskalustoa, joka antaa paljon enemmän mahdollisuuksia. Mahdollisuuksia on tehokkaampaa ja tarkempaa ja antaa erilaisia hyökkäysprofiileja ja muita vastaavia. Ja kyllä ne on ilmeisesti toiminut varsin hyvin. Nämä, nämä lennokin on itse asiassa yksi niistä harvoista alueista, missä, missä ukrainalaisilla on pieni teknologiaetu. Eli Venäjän asevoimilla on paljon lennokkikalustoa. Orlon 10 on hyvin tyypillinen, mutta ne on sellaista pienempää lennokkikalustoa. Ne ei kannata aseistusta. Että Venäjällä ei ole tämmöistä, tämmöistä male- ja halekalustoa, eli male tarkoittaa medium altitude, long endurance. Eli lento, pienen lentokoneen kokoinen lennokki, tai ja. välttämättä niin kauan pienenkään lentokoneen kokoinen lennokki, joka pystyy toimimaan siellä 12 tuntia, jopa 24 tuntia. Sillä on oma, oma ohjusaseistus tai muu aseistus alla, ja se, kun se näkee maan, niin se voi myös vaikuttaa siihen. Venäläisillä ei ole tämmöistä kalustoa lainkaan. Ne, heidän heidän o, lennokikalustonsa on pääosin se teknologia, tai sitä on nostettu Israelista, sitä teknologia on nostettu Israelista, mutta heillä ei ole sitä viimeisintä uusinta, eikä heillä ole kyky vielä rakentaa tämmöisiä isompia. Ukraina osti Turkista näitä kuuluisia Bayraktar TP2 lennokeita, jotka pystyy tämmöisiä, ne on just tyyppisiä malelennokeita, ja ne pystyy asevaikutukseen suoraan. Ja niitä on käytetty Syyriassa, Libyassa ja nyt viimeksi Azerbaidsani ja, ja Armenian välisessä sodassa kaukasuksella 20. Ja ne, niillä on noin 20. Ää, venäläiset varautuivat niin torjuntaan. He koulutti ilmatorjuntamiehiä ja tor, torjumaan nimenomaan bayraktareita ja Venäjällä on vahva ilmapuolustus. Ja, ja tota, he iskivät näihin bayraktaritukikohtiin, mutta ilmeisesti ne ei ole pystynyt kaik- läheskään kaikkea tuhoamaan, koska niillä on vaikutus saatu. Mä en sano, niin on kuitenkin sen verran rajallisesti, että ei niillä niin tätä sotaa ratkaista missään varmasti. nimessä, mutta se on tietenkin luo epävarmuutta venäläisille joukoille. He, kun näkee näitä kuvia, ne ajaa ihan supussa. Ajatus on, että meillä on ilmaherros, ei mitään hätää. Ajetaan ihan lyhyellä etäisyyksellä ja siihen sitten, kun on helppo vaikuttaa, kun ne on ihan kasassa. Kyllä. Mainitsit tuota siitä henkistä vaikutusta, jos ollaan niin panssarivaunun komentajana tuolla tai miehistöä mm. ja tiedetään, että lennokkeja on ilmassa, mm. niin kyllä se vaikuttaa taistelun moraaliin. Kyllä, se rupeaa syömään, kun yhtäkkiä aivan, aivan sanomaan kirkkaalta taivaalta yhtäkkiä vaunu, vaunuun tulee osuma, niin, niin kyllä se on vaikea varautua. Kyllä se syö, syö sitä moraalia. Mutta onko, selittääkö tämä nimenomaan näitä tuhottuja kolonneja? Ei, ei. Niin kuin sanottu, että bairakterit on niin vähän, että, että niillä, niillä kyllä tämä pääosa tulo, tota, näistä tappioista on selkeästi tuotettu ihan suoraan ammunta-aseilla, PST-aseilla ja tykistöllä, granojen heittämistöllä. Onko jotain, mä oon nähnyt kuvia netissä, Olalta ammuttavista singoa, mm. jotka näyttää niin sinkoa järemmiltä. Onko se jonkinlainen olalta ammuttava ohjus? No se on varmaan tämä ruotsalainen puufurssi valmistava Enlo, en, Enlo äh, tota, lyhyen kantavan ohjus. Se on noin 600 metrin maksimimatka. 
ja, ja tota, niitä on meilläkin käytössä. Se on hyvin tehokas, koska se pystyy sekä niin osumaan suoraan siihen panssariin, tai sitten voidaan ase, ottaa valinta, että se tekee kattohyökkäyksellä. Sillä tämän, sen ylittäjä iskee sitten ylhäältä alaspäin, jolloin se ei tarvitse mennä sitä vahvemmasta panssarista läpi, vaan voi hyökätä katon kautta, mikä on panssarivonnossa aina heikko. Vaikka se panssarivonno olisi niin tuliassa suojassa, sitten ei näy kuin pieni osa, niin se voi silti sen tuhota helposti. Mielenkiintoista uh, uutta sodankäyntiä. Tuota, Onko niin, että se, jos puhutaan tuosta Kiovan ö, hyökkäyksestä, onko niin, että sinne Kiovan suunnalle Venäjä ei ole pystynyt tuomaan vielä järjätä panssarikalustoa? Onko ne jääneet jumiin jonnekin tuonne ylemmäksi? Joo, eli, eli hän, hän teki aika heti siinä alussa aika, aika rohkeen tota, ilma, ää, maahalasku, maahalasku tänne, just tänne Hostomelin lentokentälle, eli sinne noin pataljona tuotiin helikopteri, heli, helikopteria todennäköisesti onko se 31 vai 35 ilmarinnäköprikaatin joukkoja todennäköisesti, mutta nehän, ja sitten toinen porras oli tulossa kulutuskoneella sitten, koska tuo on iso lentokenttä, se on Antonovin lento, lentokenttä, missä tekee myös testitoimintaa, on isot pitkä kiitorata, niin sitten ne olisi voitu kulutuskoneella tuoda sitten toista porasta paljon, mutta ukrainalaiset pystyivät lyömään heidät ainakin osittain takaisin niin, että sitä lentokenttää ei voinut käyttää, käyttää jolloin sitten se, voi sanoa, että yllätyksellinen ison vahvan sillan pää luominen tuonne Piivästy. Ja, ja nyt sinne on saatu yhteys lähinnä näitä talon maahalaskujoukkoja, jotka on sitten hyökännyt maitse omilla, omilla kuljetusrynnäköpanssarivoinnon kalustolla ja saatu se haltuun. Mutta kaiken kaikkiaan, niin kuin sanottu, koillisessa hyökkäys on pysähtynyt 100 kilometrin päässä. Nyt se uusi hyökkäys, aika vahve, paljon vahvempi tulee suoraan idästä. Sekin on noin 100 kilometrin päässä vielä toistaiseksi. Eli Kiova on kyetty saa, saartamaan. Siellä on tehty ilmeisesti toinenkin maahalasku tuonne jonnekin eteläpuolelle, mutta sekään ei ole saanut kauheasti menestystä. Ja venäläisiä erikoisjoukkoja on pyrkinyt soluttautumaan kaupunkiin, se on käyty taisteluita, mutta nämä erikoisjoukotkaan ei ilmeisesti ole saanut niitä mitään mittavampaa aikaa. Ää, mä vielä tarkennan tuonne Hostomeliin silloin, kun jos ne isot Antonovit tullut, oli, o, o, pystyvätkö ne kuljettamaan myös panssarikalustoa ja nyt ne eivät päässeet? Joo, eli, eli tota, siellä mä näin semmoisen, semmoisen uutisen, että sieltä olisi lähtenyt pihkovasta tuosta meidän läheltä, tai kovista niin kuin venäläiset sanoo. 76 maahalaskudivisionasta niin 18 Antonovia liikkeelle. Se tarkoittaa noin 2000 sotilasta, jos on pelkkiä sotilaita, tai sitten jos sinne lähdetään raskalla kalustolla, se on noin pataljoonan kalusto, eli puhutaan kolmesta, noin 340 kultuspanssarivaunusta jonkin verran miehistöä. Ja se on niin perinteinen, että otetaan lentokenttä haltuun, kyllä, selkeän kyllä. tuodaan koneella, koska ne on paljon Turvallisempi ja nopeampi ja helpompi tuoda suoraan kentälle ja huoltoakin saadaan sinne, kun ruvetaan pudottaa, pudottaa tota, he, laskuvarjoilla. Entäs sitten, ollaan vielä vähän näissä yksityiskohdissa. Venäjä ei ole pystynyt dominoimaan ilmatilaa käsittääkseni Joo. odotetulla tavalla. Onko Ukrainan ilmatorjuntakyky ollut tehokkaampaa kuin kuviteltu? Joo, kyllähän se niin venäläistä näytti, että ne hyvin pitkälle kopioi amerikkalaista, esimerkiksi kun otetaan Irakin valtaus 2003. Kyllä. Niin, aloitetaan niillä kauaskantoisilla ohjusiskuilla, tuhotaan vastustajan ilmapuolustus, tuhotaan sen ilmavoimat lentokentät, se johtamisjärjestelmä, jolloin on sitten se oma ilmanherruus, voidaan helikopterilla, helikopterilla tai helikopterilla ja, ja rynnäkkäävetteillä vaikuttaa ilmasta aseilla ja sitten voidaan kuljettaa joukkoja vapaasti. No nyt näyttää siltä, että Venäjällä on kuitenkin rajallinen määrä pitkän kantaman ohjusaseita ja, ja ilmeisesti se maalittaminen ei ole mennyt ihan putkeen, jolloin, jolloin sitä Ukrainan ilmavoimat on kyennyt toimimaan. Ei kauhean laimittaisesti, johtuu osittain myös siitä, että heidän ilmavoimassa oli aika pieni, eikä, eikä taistelukuntoista kalustoa ollut kauhean paljon, mutta sekin se on kuitenkin toiminut. Sitten tosiaan se ilma, ilmapuolustusta ei ole kyllä malttaa, että vaikka tutkajärjestelmiä lyötiin, ainakin venäisten oman ilmoituksen mukaan ensimmäisen vuorokauden aikana 18 tutkaa tuhottiin, voi hyvinkin olla totta. To, to, totta. Eli se ilmatilanne kuva ei ole niin hyvä, mutta heillä kuitenkin ilmatorjuntaus ja aseistusta on, ja on pystytty ampumaan alas ää, taisteluhelikoptereita just täällä. Hostomenessa 2.3. KA-52 taistelujakopteria pudotettiin. On pystytty pudottamaan suurimpia kulutuskoneita näihin maahalaskuihin liittyen ja vaikuttaa muutenkin sen lentävään kalustoon. Eli venäläisillä ei ole täyttä ilmanherruutta ja, ja uhka on olemassa tietyllä alueella tulee sitten ilmatorjuntaa. Kyllä. Ja ne, joka kerta kun tulee joku ilma-alus alas, niin se on, se on miljoonien dollarien paukku. Kyllä joo. Sitä pitää varoa. Kyllä. Ja kuljetuslentokoneissa on paljon miehiä. Näin on. Tuota, Otetaan yksi tämmöinen kenraalitason mielipide tästä Suomen aseavusta, oletetusta aseavusta. Siitä on tänä aamuna puhuttu paljon. Mä haluaisin mielipiteen siitä, toistaiseksi on luvattu kypäriä Ukrainaan, mm. mutta Ruotsikin antaa nyt 5000 sinkoa. Mm. 
se on ekaa kertaa historiallisesti sitten, sitten talvisodan, kun Ruotsi mm. lähettää aseita sotivaan maahan. Mikä on mielipiteeni tästä? No siinä on tietenkin, mä sanon, että ihan moraalista, moraalista syystä ja, ja, ja tuen osoitukseksi ne olisi kyllä syytä antaa jotain. Toisaalta pitää muistaa se, että Ruotsin on, Ruotsin on helppo lähettää, koska lähettää, lähettää aseistusta sinne, koska Ruotsilla on turvatakuu Suomi. Suomi on siinä välissä, he on paljon turvatummassa geostrategisessa asemassa kuin me ollaan. Yeah. Kyllä meillä niin lähtökohta on se, että me tarvitaan, meillä, on, meillä ei ole puolustusvoimilla ylimääräisiä aseita. Ne kaikki on suunniteltu jollekin sodan ajan joukolle, kun ne tarvitaan lähteä pois. Se tarkoittaa sitä, että joku meidän sodan ajan joukko on, on ilman aseita ja tarvikkeita, joka on tietenkin huolestuttava ajatus näin vanhalle ammattisotilaallekin. Mutta sitten onhan siellä muita mahdollisuuksia. Voidaan todeta just, että nyt siellä on ilmeisesti ollut maininta, että, että me rahoitetaan EUn antamaa aseapua. Se on yksi keino. Toinen, että jos siellä on sellaista materiaalia, mikä ukrainaiselle sopii, mitä meidän oma puolustustelusus pystyy tuottaa, niin sehän on haaste, että puolustustelusuudelta menee kuukausia, ruveta panna okay. tuotantolinjan tauko, ruveta tuottaa materiaalia. Sitä materiaalia voisi antaa meidän puolustusvoimien varastoista. Sen se lähtisi niin viikossa, liik- viik- viikossa perillä ja sitten oma puolustustelusus aloittaisi sitten korvaavan tuotannon niin, että me saadaan sitten sille meidän sodan joukolle se materiaali takaisin, mikä, mikä on luovutettu. Samalla kyllä itse asiassa tuottaisi sitten meidän omaa valmiutta, kun se puolustustelusus tuotanto olisi käynnissä ja, ja tota, linjat auki. Mielenkiintoista huolta aiheutti tämä huoltovarmuuden epävarmuus tässä korona-ajan ajan alussa, mutta tuota, tuokin, että Suomella ei todellakaan ole ylimääräisiä aseita antaa. Ei. Se kävi vähän ulkoministeri Haaviston kommentistakin tänään ilmi, että tuota, ei ole varaa. Joo, niin kuin Suomessa puolustusta on kuitenkin pidetty aika niukalla rahoituksella aina viime vuosiin asti, ja, ja tota, ei siellä niin mitään, mitään turhaa ole tai ylimääräistä ole. Tässä tulee mieleen se näin maalikolla, että jos ja kun Suomi joskus joutuu tuollaiseen karmeaan tilanteeseen, niin Suomi tietysti toivoisi, että mikään muu maa ei ajattelisi näin kuin Suomi nyt ajattelee. Ja, ja tämä on just, just yksi, minkä takia jotain pitäisi kuitenkin tehdä, koska, koska koko meidän puolustus, katsoo meidän puolustusselontekoja, missä, missä linjataan Suomen puolustusratkaisu, niin siellä on hyvin voimakkaasti sanottu, että kristillinen Suomi varautuu ottamaan apua, apua ää, muilta mailta, mukaan lukee materiaaliapua. Jos me itse tätä toivotaan, niin totta kai olisi suotavaa, että mistä osoitetaan, että, että vähistäkin annetaan ja keksitään keinoja, millä me voidaan sitä apua antaa. Kyllä. Onko tässä myös taustalla sellainen pelko, että Putin panee niin sanotusti numeron muistiin? Suomi no, antoi aseapua Ukrainalle. No mä luulen, että Putin on aika pitkä lista tänä päivänä niitä maita, joiden kanssa on nyt pieni ongelma. Ja Suomi ei välttämättä ole ensimmäinen siinä, siinä listassa. Ja, ja, tota, ja vaikka sitten joudut pantaisi numeron muistiin, niin so what? Siis kyllä me ollaan osa EU-ta länsistä, läntistä yhteistyö, yhteisöä ja jos me nyt jäädään roikkumaan sinne, sinne reunalle, että emme nyt ihan tosissaan haluta auttaa, niin antaa se omituisen kuva. Se päivä vastoin vahvistaa Putinin näkemystä, että hei, mulla on vaikutusvaltaa Suomessa. Ne ei uskalla auttaa Ukrainaa, niin tänne voi lisää painostusta. Kyllä, kyllä. pitää olla niin selkärankaa. Kyllä. Tuota, otetaan toinen aihepiiri, Zelenski ja... Informaatiosota. Te olette tiedustelu- ja vaikuttamissodan ekspertti, Pekka Toveri. Tähän väliin mä sanoin, että me tehtiin kyllä sinun kaupat tuossa äsken, mutta aina kun kenraali on edessä, niin lipsahtaa välillä, välillä tuota, teitittely, mutta ei anneta se haitata. Tuota, mitä mieltä olet Ukrainan presidentti Zelenskin, Zelenskistä noin yleensä hänen kyvystään olla keulakuva maansa puolustukselle ja, ja tuota, kotirintamalle? Joo, niin kuin usein käy, että, että tuota, paineessa timantitkin sinne syntyy. Et jotkut romahtaa. Zelenski ei normaalisti. Hän on niin poliittisena johtajana. Hän on kyllä melkoisia haasteita ää, siinä, siinä Ukrainan aika, aika haastavassa sisäpoliittisessa tilanteessa ää, saada kamppailla olikarkkeja ja sitä syvää korruptiota vastaan, mikä Ukraina, Ukraina aina, on, tota, a, a, aina, aina on kärsinyt siitä. Niin, niin nyt kun tämä kriisi sitten tuli, niin hän on kyllä todellakin noussut siihen rooliin, mittavaa rooliin ja osoittanut suurta selkärankaa ja rohkeutta sillä, että on kategorisesti kieltäytynyt poistumasta Kiovasta, että hän taistelee tällä viimeiseen asti kansansa rinnalla ja on todellakin noussut samaksi yhdistäväksi voimaksi. Kyllä, tämä kaikki tietää tämän Zelenskin historiaa jäävän vastauksen, kun hänelle tarjottiin eksittiä länteen. Hän sanoi, että taistelu käydään täällä, en tarvitse kyytiä, vaan panssaritorjuntaohjuksia. Mm. Olihan se aika uveisesti käsikirjoitettu. Kyllä joo, se näkee, että hän on kokemusta, 
kokemusta TV-esiintyjänä ja, ja, ja tota, kun on ollut koomikko, käsittääkseni tehnyt myös stand-upia, niin pitää olla, olla niin kuin nopea tilannetaju ja, ja sana hallussa ja se näyttää olevan. Kyllä. Tuota, sotilastiedustelun eksperttinä tiedät, että sodassa se totuus on ensimmäinen uhri, sen jälkeen mennään propagandan ehdoilla. Mm. Onko tässä nyt käynyt sellainen ihme, että Venäjä on jäänyt tässä informaatiosodassa kakkoseksi? Joo, kyllä. kyllä se, se on niin jäänyt täysin, täysin hopeille, että, että Ukrainan sanoma leviää ympäri maailmaa hyvin, vo, hyvin voimakkaasti. Ja, ja sitä levitetään aktiivisesti kaikissa mahdollisissa medioissa. Ja, ja tota Venäjän sanoma, niin, niin se on täysin, täysin tosiaan jäänyt sinne taustalle. Ja, ja tota, johtuen tietenkin siitä koko asetelmasta, että, että, että Ukraina, on, Ukraina käy oikeutettua puolustussotaa ja Venäjä on se hyökkäjä. Ja nyt vähän näyttää siltä, että Venäjä keskittyy nyt siihen, että yritetään pitää tämä kotipisä kunnossa, että yritetään syöttää sitä omaa sanomaa Venäjän kansalle, uskotella heille, että tappioita ei tullut, että nythän, nythän ilmeisesti Venäjän puolustusministeri ensimmäistä kertaa myös, että vähän on, vähän on tullut tappioita, mutta ei, ei mitään todellista kuvaa ei haluta antaa. Ellen yritetään antaa kuvaa siitä, että tässä nyt käydään sitä rajoitettua sotilasoperaatioita Donbassissa, vaikka koko Ukraina on pom- pom- pommitettu sivilikohteet mukaan lukee ja satoja ukrainaisia sivilejä on kuollut. Niin tätä yritetään peitellä sitten omalta kansalta. Tuota, entä sitten tämä epävirallinen tieto? Venäjä lähettää tätä niin sanottua virallista tietoa mm. kotimaahansa. Entä se epävirallinen tieto, jota tulvii pitkin kaiken maailman sosiaalisia kanavia? Venäjä ei ole pystynyt tätä tilkitsemään. Joo, kyllä se, se niin joka päivä, minkä Ukraina pystyy, pystyy ja kestää ja jatkaa taistelua, niin joka päivä enemmän ja enemmän tietoa tihkuu, tihkuu ja yhä enemmän ja enemmän rupeaa tihkuu tulemaan tietoa niistä tappioista kansalle. kansalle. Ja kyllä se nyt näkee näissä protesteissa, jonkin määrä kasvaa, joka on, niin kuin, täytyy kunnioittaa ihmisten rohkeutta, koska se nähtiin ensimmäisenä päivänä kaikki pidätettiin, jotka meni, meni kadulle. Nyt siellä Pietarissa oli viime yönä tuhansia ihmisiä, ilmeisesti enää, enää, enää poliisi ei uskaltanut lähteä pidättämään näitä kaikkia. Kyllä. Entä sitten tuota, Putin on informoinut Venäjän kansalle, että kyseessä on Donbassin alueen hmm. erikoisoperaatio. Hmm. Onko tämä sosiaalisen median välittämä tieto Venäjälle sen verran vahvaa ja pääsee läpi eri kansankerrosten, että siellä tiedetään oikeasti, että Kiovaan hyökätään ja henkilöuhreja on tullut. Siitä on vaikea arvioida. Siitä sitä en osaa sanoa, mutta olen kyllä ihan varma siitä, että kyllä se tieto leviää ennen mitä myöhemmin. Se, se tieto tulee leviämään ja, ja se videomateriaali ja kaikki muu tulee leviämään. Ja kyllä se Ukraina kuitenkin, vaikka sitä nyt on tietoisesti Venäjän yritti, yritti aktiivisesti ennen, ennen tota operaation alkoa niin demonisoimaan Ukrainaa. Se on perinteinen taktiikka, että, että on helpompi hyökätä maahan, jossa ihmiset on pahoja ja, ja ne tappaa venäisiä lapsia ja on natseja ja kaikkea muuta vastaavaa. Niin, niin, tota, kyllä se ne on kuitenkin veljeskansa ja siellä, siellä on niin miljoonia ihmisiä on, on tota, mennyt naimisiin ristiin yli rajaa ja muuta vastaavaa. Niin ei siellä ajatus, että hyökätään toisen, toisen laulaisen veljeskansan kimppuun, niin ei se niin kuin, Hyvältä tunnu ja nyt sitten tosiaan rupeaa, jos rupeaa tulee enemmän ja enemmän tietoa, että sivilitään täällä kärsii ja, 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 ja niin tota, kyllä se, se luo painetta. Tämä 1940-luvun, 50-luvun verbaliikka, että, että tuota, siellä on niin kuin, äh, narkomaanit, hmm. siellä on natsit johdossa ja tuota, äh, kuinka, kuinka taitavaa johtamista, kuinka taitavaa informaatiota se on? Putinin taholta. No siinä tietenkin yritetään niin kaivaa historiasta, koska siellä toisen maailmansodan aikana, no, koska, koska Stalin aikana tapatti miljoonia, miljoonia ukrainaisia nälkää ja, ja kun saksalaiset tuli, niin he, ensimmäisenä, ensimmäisenä heitä nähtiin, heidät nähtiin niin kuin, niin kuin vapauttajina ennen kuin se todellinen, natsien todellinen luonne paljastui, mutta siellä oli kuitenkin ukrainaisia vapauttajia, jotka taisteli, taisteli kommunistista neuvostoliittoa vastaan. Niin tätä yritetään niin sieltä vetää, että, että tämä on nyt samaa porukkaa. Porukka ei näe olisi muka vallassa ja johtaisi toimintaa, vaikka ne, ne äärikoist, to, toki äärikoistolaisia kansallis, kansallisia liikkeitä tota, ja puolueita siellä Ukrainassa on, mutta ne on kuitenkin aika marginaalisia eikä niillä ole niin mittavaa asemaa siellä puolessa elämässä. Mutta tota, kyllä tämä rupeaa käymään, käymään, vaikka tässä nyt noudatetaan niitä vanhoja, vanhoja Köppelsin, Köppelsin periaatteita, mitä suurempi valinta, sen paremmin se uskotaan. Kyllä mä uskon, että se rupeaa pikkuhiljaa syömään se uskottavuus, se tarina, niin se ei enää uskottavaa ole. Niin. Että minkä takia ukrainaiset taistelisivat yhtenä miehenä 
natsien puolesta, natsijohtajien puolesta näin kovasti venäläisiä vastaan, niin ei se, enää, se ei mene läpi enää pidemmällä aikavälillä. Kyllä, se oli tavallaan sen ensimmäisen vaiheen uskottavaa Joo. propagandaa, jos tankit olisi tunkeutunut heti läpi, Ukraina no. olisi romahtanut. Kyllä, Mutta että, nyt, niin. nyt heidän täytyy ilmeisesti muuttaa. Mihin he muuttavat sitä taktiikkaansa, informaatiota? Hyvä kysymys. Sitä varmaan pohditaan Kirmissä aika paljon, että mikä, mikä tarina nyt myisi. Siellä oli Uralin tuntumassa palaveri, missä tuota, kuulemma korvat kuumotti Kenraaleilla, kenraaleilla ja tuota, Shoikulla. Joo, joo ei, ei siellä kyllä varmasti noita, no, Venäjän sankarin mitalia kauheasti on jaosta tällä, tällä hetkellä, mutta niin kuin sanotaan, kovasti varmaan yritetään pohtia. Ja kyllä mä luulen, että Venäjä nyt yrittää, niin kuin, ei Venäjä vielä ole periksi antanut, Venäjällä on vielä paljon voimaa lisätä, 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 lisätä sinne. Ja kyllä nyt varmaan yrittää sillä perinteisellä, Perinteisellä ratkaisulla, että lisätään sitä sotilaista voimaa. Käytetään raskasta tulta enemmän ja, 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 ja tota, tuhotaan se Venäjän, Ukrainan asevoima ja, ja tota, lyödään se hallinto. Mä en usko, että se tuottaa ratkaisua, mutta kun se on vähän niin kuin muistaakseni vanha amerikkalainen sana, sana, sanonta, että, että sun ainoa työkalu on vasara, niin kaikki ongelmat rupeaa näyttämään nauloilta. Ja Putin on nyt ei ole kauhean mitään muuta ratkaisua tähän ole, kun joku diplomaattisesti myöntää, että ja tehdä sopimus ja vetäytyä tai sitten hakata sillä vasaralla enemmän, ja nyt todennäköisesti E2 yritetään sillä vasaralla ensin. Kyllä. Venäjän pääkohdehan on sodan alusta lähtien ollut mainitsemasi hallinnon vaihto pääkaupunki Kiovassa. Joo. Se on edelleen sitä. Mitä tästä kaikesta seuraa, jos Putinin hyökkäys lopulta onnistuu, ja hän vaihtaa Ukrainan johdon mieleiseksi? Kyllä mä olen sitä mieltä, että hyvin suurella todennäköisyydellä Venäjä voi voittaa vielä taistelua, mutta se on jo hävinnyt sodan, koska juuri sen takia, että, että Ukraina on niin kuin, tai niin kuin talvistuta reaktio täysin, Et, että Ukraina on, on löytänyt yhteyden, y- yhteyden siellä jopa vanha presidentti Porosenko, joka hävisi vaaleja, vaali, vaalit sen, niin on siellä mukana paikallispataljonan taistelijana, mm. ja sanoo, että, että, että periksi ei anneta. Eli, eli kansallinen yhtenäisyys on hyvin tiukka, siellä on, siellä on paljon saatu Marturi ja sankareita, jotka antanut henkensä, henkensä Ukrainan vapauden puolesta, niin tota, vaikka hän onnistuisi likvido, likvidoimaan tota, ää, Zelensin, niin hänestä tulisi kanssa sankari marttyyri, yhdistävä voima edelleen, edelleen ja, ja vaikka sinne pantaisi joku ottuville kuusi sen hallitus pystyy, niin ei sillä ole mitään edellytyksiä johtaa sitä maata. Mä en enää usko, että, että tota, Ukraina on menetetty monen sukupolven ajan, siellä muistetaan, muistetaan mitä Venäjä on tehnyt. Ja, ja tota, ei se nukkehallitsija pysty sitä maata halussaan pitämään. Niin, siellä on monta kymmentä, äh, äh, maassa on 40 miljoonaa ihmistä sieltä, mm. ja niistä on valtaosa Länsi-Ukrainan puolella, mm. jotka jo lähtökohtaisesti ovat halveksineet tätä Putinin regimiä. Mm, kyllä. Ja sitten vielä, kun annetaan tämmöinen annos vielä lisää katkeruutta, mm. niin olet sitä mieltä, että mikään nukkehallitus ei siellä... Pysty hallinnoimaan. Ei, ei. Korkeintaan, jos on jotain tiettyjä miehitettyjä alueita, missä vahvalla Venäjän asevoimien läsnäololla, niin kyetään, kyetään pitämään ihmiset kurissa, mutta koko Ukrainan miehittäminen ja halussa pitäminen, niin se on Venäjän resursseilla mun mielestä mahdoton tehtävä, kun muistaa, että miten amerikkalaisella kävi Irakissa mm. esimerkiksi, että vaikka siellä 20 vuotta väännettiin kovasti, niin pakko sieltä tulla pois. Ja, 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 ja tota, amerikkalaiset kuitenkin, kuitenkin järjestivät ihan pyrkii järjestämään vapaat vaalit ja, ja koko ajan irakaisen, että, että ottakaa vastuuta ja hoitakaa homma siitä huolimatta, niin tota, se ei mennyt niin hyvin. Mutta tästähän uhkaa tulla ihan mieletön pattitilanne. Venäjä kuitenkin todennäköisesti valtavalla voimallaan siellä riittää amision ja hmm. niin jossain vaiheessa väsyttää tuon pienen, tai tässä tapauksessa pienemmän maan. Mikä ihmeellinen pattitilanne se lopulta on? No, sepä, niin kuin sanottu, sodilla on oma dynamiikkaansa ja, ja tota, siihen ei kannattaisi ryhtyä kovin heppoisilla peruste, perusteilla. Ää, Kun ja, voi olla sen tilanteen edessä, että on avuton. Niin, niin että, että mikä tässä nyt on ratkaisu, että, että vaikka, vaikka Ukrainan asevoimat voitaisiin lyödä, vaikka osa Ukrainasta voitaisiin miehittää, niin silti se kamppailu jatkuu. Ja, 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 tota, miten, ja suurin ongelma tässä on kyllä Putin. Et se on hänen kasvun, hän on kuitenkin autoritaarinen johtaja. Ja, ja autoritaarisilla johtajilla niin ei ole kauheasti varaa menettää kasvoja, koska sen jälkeen sä oot heikko johtaja. Sekä kansa ja etenkin sun lähipiirissä rupeaa katsomaan, että hetkinen, tämähän, tämähän, tämä on heikko, tämä ei pysty, pysty suojamaan meitä meidän intressejä. Se tuo vain meille enemmän ongelmia, kun se tuo meille etua, etua tässä vaiheessa. Ja, ja tota sitä, sen takia niin tota, periksi antaminen on haastavaa. Ää... Mitä Putin voi tehdä nyt tässä tapauksessa menettämättä kasvojaan? Se on varmasti hänelle nyt prioriteetti, koska tämä on henkilökohtainen asia hänelle selvästi. Mm. Hän, miten hän äh, 
voi luovia tästä ulos menettävättä kasvua. Ja riittääkö se pelkkä Itä-Ukraina? Jaa, siis kyllähän yksi, yksi ratkaisu on tämmöinen tyypillinen diktatuuri, diktatuurin ratkaisu, että, että naamioidaan, naamioidaan tappion voitoksi. Että tota, tehdään sopimus ukrainaisten kanssa, vedetään joukot, jo, 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 joukot pois ja sitten kerrotaan omalle kansalle, että operaatio meni ihan hienosti. Ukraina sotilainen voima on tuhottu, tuho, tuho, tuhottu ja, ja olemme suojelleet Donbassissa olevat kansalaisemme ja ja, 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 ja. ja toivotaan, että se vähäksi aikaa ainakin kasvaa, on kasvut pelastettu, mutta se pitkällä aikavälillä totuus kuitenkin paljastuu ja, ja, ja Ukraina, Ukraina tota, varmasti lännen tuolla niin varustautuisi aika nopeasti uudestaan kykenäksi puolustaa itseään vieläkin paremmin. Että ei se niin pitkän, pitkän aikavälin ratkaisu ei ole helposti nähtävissä. Öö, mutta tämä tulee sellainen kylmäävä ajatus, että tässä on syntymässä uusi kylmä sota. Kyllä, niin kuin presidentti Nistikin sanoi, että, että jos, jos Ukraina hyökkää, niin se tulee kylmempi kuin kylmä sota ja se, se vaara tässä on olemassa. Ja tässä on niin kaksi huonoa ratkaisua, vaihtoehtoa, että, että, että Putin saisi tavoitteensa, pystyisikin valtaamaan Kiovaa ja, ja vaihtamaan hallinnon ja Ukraina antaisi myöte, jolloin hän voimaantuisi siitä, että kyllä, kun riittävästi pistää tankkeja ja niin kyllä tämä homma menee kyllä seuraavaksi. Ja toinen vaihtoehto, että hän tosiaan ottaa tästä pahasti takkiin ja, ja, ja tuommoinen haavoit, ha, haavoitettu, nöyrytetty diktaattori, niin kautta maailman historian ei yleensä tehnyt kauhean rationaalisia päätöksiä ja sitten sitä jotain muuta, mistä voitaisiin taas osoittaa vahvuutta ja saada voittoja. Ja, ja, ja tota, se vastakkainen tuli lännen kanssa, niin se todellakin jäisi, jäisi tiukasti voimaan. Putin rakastaa näitä etupiirejä. Mm. Ja haluaako hän rakentaa jonkun uudenlaisen turvallisuusjärjestelmän Eurooppaan? No tämähän, tämähän hän ilmoitti. Ilmo, ilmoitti hyvin selkeästi, selkeästi silloin joulukuun puolella, että, että, että eurooppalainen turvallisuusjärjestelmä on epäonnistunut tuottamaan heille turvallisuutta ja nyt se pitää rakentaa kokonaan uusiksi. Tietenkin heidän ehdoillaan, joka tarkoittaisi käytännössä Yhdysvaltojen vetäytymistä Euroopasta ja, ja he, he sanoisivat, missä se etupiiri kulkee, johon ei tietenkään länsi ei voisi suostua. Ja tämä on niin tyypillistä. Tuolla just juttelin, juttelin tuossa aamu, aamulla maanpuskurkeakoulun kaverin kanssa ja he otti esille, että ovat kaivaneet tuolta historian kirjoista krami, Kramikon. Venäjän neuvostoliiton ulkomaisten Kramikon ohjeet siitä, miten neuvotteluja käydään. Ja, ja ne lähtee siitä, että ensimmäisenä vaaditaan mahdottomia, mitä kukaan ne voi antaa. Ja, ja aloitetaan neuvottelut, joissa vaaditaan vielä enemmän. Ja, ja että ennemmin tai myöhemmin lä- lännessä joku antaa periksi. Ja tulevat tarjoamaan sinulle jopa sellaisia asioita, mitä he osannut pyytää. Ja sitten saadaan tehtyä sopimus. Ja, ja tämä on niin lähtenyt tällä, tällä periaatteella. Kyllä venäläiset tiesivät, että eihän tähän suostuta, mutta he kuvittelivat. Ja se on selvästi ollut ikävä yllätys. Putinille, että länsi on paljon yhtenäisempi kuin usko. Jälleen kerran on alettu uskoa sitä omaa propagandaa, mitä on löytetty omallekin kanssa, että länsi on degeneroitunut ja heikko, niistä ei ole mihinkään, kun vähän tökkää ja se romahtaa. Ja sitten ei käynytkään näin. Ja nyt on niin kuin huono, huono olla, kun, kun länsi yhtenä, yh, yhteisessä rintamassa puskee uusia pakotteita koko ajan päälle. Kyllä. Tuota, äh, Sanoisin vielä, jos Putin jonain päivänä siirtää armiansa jonnekin muualle, tämän konfliktin mm. jälkeen, vaikkapa pohjoiseen, Suomen rajan mm. Sehän on mahdollista, todennäköistä. On. Mutta osaa ainakin palaa sinne. On. Arktinen alue on ensinnäkin on äärimmäisen tärkeä Venäjälle. Venäjä on aktiivisesti varustanut arktista, arktisella alueella joukkoja ja läsnäoloa on lisännyt. Se pitää joka tapauksessa suojata. Ja tuota, niin kuin sanottu, hän sanoi sen etupiirinsä. Suomi kuuluu selvästi hänen näkemyksensä mukaan etupiiriin, koska sinne ei saa NATO, NATO tulla. Ja, ja tota, no, ruvetaanko sitten toimimaan Suomea vastaan sotilaalaiset? No se, se olisi vielä suurempi riski kuin hyökätä Ukrainaa. Että tota, ja toivottavasti hän on niin oppinut tästä jotain, tästä Ukrainan kalpaliikista, että se sotilainen voima nyt ei ole välttämättä tuota sitä ratkaisua, mutta varmaan on kaikkea muuta painostusta sitten, kun tultaisiin tekemään, että pyrittäisiin poliittisesti saamaan ne takuut, mitkä he vaativat ja haluavat itselleen kaikenlaisen keinoin. Mitä tarkoitat, että olisi suurempi riski hyökätä Suomeen kuin Ukrainaan? Sen takia, että Suomi on tota, sotilaisesti paremmin ää, varautunut hyökkäykseen. Et pitää muistaa, että Ukraina armeija oli, kun Krimi vallattiin, Ukraina armeija oli todella huonossa, huonossa kunnossa. Että, muistaakseni jotain 108 000 sotilasta, joista 6 000 oli taistelu, niin valmiita lähteen taisteluun. Kalusto oli todella huonossa kunnossa. Nyt sitä on rakennettu sotaa käyden. Et totta kai se sota siellä Donbassissa on syönyt paljon, paljon resursseja. Ja sitä on nyt rakennettu vuosikausia sotaa käyden pienemmillä resursseilla. I, niin, tota, Mä sanoisin, että Suomi on paljon paremmin varautunut. Meillä on, meillä on selkeämpi liikekannanpanojärjestelmä, paremmat suunnitelmat. Meillä on myös paljon, paljon modernimpaa kalustoa, niin sotilaisesti Suomi on se haastavampi ja maastollisesti me ollaan paljon, paljon vaik- vaatimampi kohde. 
puhumattakaan sitten, että mulla on EU, EU-jäsenvaltio. Ja, ja tota, sehän niin Ukrainan ongelma on, kun se ei ole EUn eikä Naton, Naton ää, jäsenmaa. jäsenmaa. No, eihän EU mikään sotilasliitto ole, vaikka, vaikka siihen liittyy tietyt turvatakuut, mutta kyllä mä uskoisin, että, että tota, Suomen mahdollisuudet saada apua, suoranaistakin sotilaista apua olisi paljon paremmat kuin Ukrainalla, niin, niin tota, kyllä se riski olisi monella, monella tapaa niin poliittisesti, taloudellisesti kuin sotilaisesti paljon suurempi. Kyllä. Tuota... Palataan vähän vielä tähän tämän hetken tilanteeseen. Mitä arvelet tapahtuvan seuraavan 24 tunnin aikana? Jos me saadaan kartta tuohon, voidaan vähän tarkastella sitä tilannetta vielä. Presidentti Zelenski sanoi, parinkin kertaan jo sanoi, että seuraavat 24 tuntia ovat ratkaisevat. Mm. Niin mitä, mitä tässä tuota vuorokauden aikana voi tapahtua, että tilanne ratkeisi johonkin toiseen suuntaan? No. Mä en tiedä ratkeuksen, mutta varmasti he pyrkivät ensinnäkin ottamaan sen Kiovan, tai saartamaan ainakin vähintään saartamaan Kiovan, Joo. niin on edellytykset sitten jossain vaiheessa myös se ottaa ää, jonkun saaron kautta. Ja, ja tota, toinen merkittävä asia on, on se, että valko nyt ilmeisesti lähtee, lähtee mukaan, eli että ku, 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 kurjuus kaipaa kavereita. Niin, niin tota, otetaan valko ja sinne vedetään sotaan. Tota, ehkä luhan, onko, onko heidän joukoilla merkitystä? No kyllä, sitä aina lisää tuo, mutta mä en usko, että, että jos venäläisillä sotilailla on motivaatio-ongelmia, niin voit kuvitella, minkälaisia motivaatio-ongelmia valko sotilailla on. Kyllä. Mutta tuo, tuo se kuitenkin lisää tulivoimaa, eli se lisää joukkoa, joukkoa sinne rintamalle, ja, ja Lukas Senka ei varmasti haluaisi lähteä, koska hän tietää, että tästä tulee semmoinen pakotepaketti tulee hänen, hänenkin suuntaansa, että ne ottaa yhtään, mutta hänelle ei ole vaihtoehtoja. Niin se tietenkin tuo elementtiä. Yksi asia... Saadaanko me kartta tähän? selkämme taakse noin. Niin, no, ta, tosiaan tämä Kiova pyritään saartamaan. saartamaan tota, sehän Kiova on siitä haastavaa, että täällä idässä he, he on, niin kuin, on etenemässä, mutta, mutta tota, jos aikoo ottaa ne hallintokorttelit, jotka on siellä lä- Dnieprin länsipuolella haltuun, niin pitää syökätä sen Kiovan itäosien läpi ja Dnieprin ylittä, joka on Kyllä. aika haastava operaatio. Niin Todennäköisesti yritetään tältä lännen kautta saartaa ja samaten tietenkin idästä saartaa se kaupunki. Ja yritetään edelleen erikoisuukolla ja, ja muilla niin tunkeutua sinne ja ottaa ne keskeisiä paikkoja haltuun. Että tämmöistä massiivista Grosny-vaihtoehtoa ei varmaan vielä, ainakaan, no ei 24 tunnissa sitä ei saada missään nimessä aikaiseksi, mutta, mutta varmaan, varmaan ei heti ensimmäisenä lähdetä pommittamaan sitä kaupunkia, kaupunkia kivikauteen. Toinen on tosiaan, että se valko rooli, aikooko he työntää lisää joukkoja tänne Kiovan, Kiovan lihamyllyyn vai yrittääkö hyökätä täältä? Puolarajan, puolarajan suuntaamassa ja katka, katkaista näitä, näitä yhteyksiä. Ja se olisi tavallaan selusta hyökkäys. Kyllä, ja, ja, ja koska tämä tapua tulee koko ajan lännestä, no. lännestä tota, uh, Ukrainaan, niin pyrittäisiin vaikeuttamaan sitä avun, avun tuomista ja saamista. Ja kolmas merkittävä alue on sitten tämä Luhaske Donetskin alue, koska täällä on kuitenkin ukrainaisilla, siellä on koko ajan taisteltu paikallisesti hyökkäilty puolia toisin, mutta ei ole mitään kummempaa menestystä, ei ole, ei ole Venäjä saanut. Mutta siellä on aika paljon ukrainalaisia joukkoja kiinni siinä taistelussa. Ja nyt kun tämä etelästä tämä hyökkäys on edennyt aika helposti, ja, ja samaten tuolta Harkovaan ei enää nimestä yritetä, vaan yritetään kiertää, ja täältä pois ollaan hyökkäämässä, niin on se vaara, että saadetaan nämä täällä olevat ukrainan joukot, jolloin Ukraina menettää aika mittavan osan niistä suorituskykyisistä joukosta, jos ne jäisi tuonne saadakseen tuonne Donbassiin. Eli, eli jos, jos ei pystytä pysäyttämään näitä hyökkäyksiä etelästä pohjasta, niin silloin heidän pitäisi kyetä järjestelmästi irtautumaan sieltä, joka on aina se on haastavin taistelua, ei irtautuminen tulen alla niin, että saadaan pidettyä joukot, joukot kasassa ja saada ne taistelukuntoon sanoa tuonne Dnieprin länsipuolelle, se on niin aika kriittinen. Eli... Kyllä, irtautuminen täältä ja molemmilta puolilta tulee heitä paine. kohti tulee kyllä, painetta. Kyllä, se on aika haastava. haastava. Mutta siellä on äh, niin Ukrainan tasolla valtavasti joukkoja, ne, ne tarvittaisiin tuolla. No nyt valtavasti, mutta kuitenkin merkittävä määrä, ja kyllä ne pitäisi sieltä taistelukkeelta kuntoisena saada irti, että taistelua voitaisiin jatkaa sitten entistä paremmin. Kyllä, eli koko ajan tulee painetta ainakin kuudelta suunnalta. Kyllä joo, ei, ei ole mikään helppo tehtävä. Tämä on just niin, niin haastava, haastava tekee tämän puolustuksen, että kun sulla on tosiaan, tosiaan niin rintamalla niin, ja on tuolla, jos yrität puolustaa kaikkialla, niin sä et ole vahva missään. Tämähän se perinteinen, perinteinen, perinteinen dilemma on puolustajalla, että kaikkea ei voi puolustaa, ja nyt kun lähtöasemat vastustajalla on näin edulliset, että se voi hyökätä mistä tahansa haluaa. Ja nyt saattaa olla, että seitsemäs rintamaa aukeaa tuolta valko Onko siinä länsimailla äh, 
painostuskeinoja, totta kai valko kohtaan. Mitä luulet, tehoavatko ne painostukset, että älkää lähtekö tuohon mukaan? Ei, ei, ei Luhatsenkalla ei ole. Hänelle ei ole vaihtoehtoja. Hän, mm. hän on, hän on myynyt, myynyt maansa Venäjälle aika halvalla hinnalla oman, oman etunsa takia. Jota hän tietää, että jos hän ilmoittaa, että emme lähdetäkään, niin tota, sitten voi käydä aika huonosti. Vaikka kyllähän täällä on esimerkiksi Kasastan on ilmoittanut, että he eivät tähän, tähän operaatioon mukaan, vaikka on pyydetty tukea, mutta ei valko ei ole tähän mahdollisuutta. Ja jota, ei siihen sitä, jos vaikka lähtisi täältä hyökkäämään, niin ei siihen voi. Puolaista on varmaan tuolla sormi syyhyä, että, että kun pääsisi liipasemaan, mutta ei he lähde hyökkäämään, ei NATO lähde hyökkäämään, se on selvä. Kyllä, se on kielto, kielto päällä. Eli tuota, tilanne jatkuu todella jännittävänä. Kyllä se, sehän pointti on nyt tässä aina, että jos hyökkäillä joku suunta lähtee vetämään, mm. niin siihen panostetaan rajusti. Kyllä. Mutta näin ei ole tapahtunut. Ja semmoinen voi olla juuri tämmöinen joku 24 tunnin sisällä tapahtuva, että jossain romahtaa. Kyllä, jos Kievan, puol- Kievan puolustus murtuu, niin... Tota... Jota mä kyllä vähän epäilen, että ei, Ukrainasta on panostanut niin paljon sinne ja, ja he ovat saaneet tähänkin asti menestystä, niin tota, kyllä he pystyvät varmaan vielä pitämään, mutta painetta tulee olemaan tosi paljon. Kyllä. Ja sitten jos, jos se romahtaa, niin sitten haetaan tuota Zelenskiä, Zelenski esiin. Vielä kysyn, mainitsit jotain, että Zelenskistä saattaa tulla marttyyri. Onko, onko se jopa todennäköistä, että se on niin sanotusti henki pois tämmöiseltä ää, vihollismaan presidentiltä Putinin silmi. No ei se ole mitenkään poissuljettua, että, että jos, hän, jos he vangitsee Zelenskin, niin otta, se on aikamoinen kansas, kansainvälisoikeuden ongelma sen jälkeen käsissä, mitä hänelle teet. Viet oikeudenkäyntiin Moskovaan, syytät mistä. Se, se niin kuin, sitten tulee taas, taas niin kuin vain lisää sanktioita, ja, ja, jota ei, ei niin kuin, että, et, et ehkä se heille kuitenkin se helpoin vaihtoehto olisi, että, että ikävästi näissä valtaustaistelun aikana sitten kävi näin ja, ja Zelenskin kuoli vaikka jälleen kerran, niin sanottu, että hänestä varmasti tulisi martturi ukrainalaiselle. Että kyllä varmasti, varmasti Putin toivoi, että vaikka viha henkilökohtaisesti Zelenskiä Zelensi ja, ja halusi päästä Zelenskistä eroon, niin kyllä hän varmaan toivoi, että hän olisi lähtenyt Amerikkaan, painut paikalta, jolloin voitaisiin näyttää, sanoa just, että, että natsirotta jätti uppoavan laivaan ja näin ei käynyt, joka on sitten aika monen haaste. Siinä oli Zelenskiltä valtiomies meni teko. Kyllä, kyllä. Suurta henkilökohtaista rohkeutta täytyy sanoa, että mies osoittaa. Enemmän kuin valtiosmies, mm. mies mä niin henkilökohtaisesti rohkea. Mm. Hän tuota, hoiti homman. Kiitos Pekka, toveri, erinomaisista kommenteista jälleen kerran. Joo, kiitos. Ja tuota, me 